ada seorang perempuan yang diperkosa dan dibunuh oleh supir travel. Nah kejadiannya seperti apa? Kita akan langsung terhubung aja dengan reporter kami dari Detik Sosial. Ini dia Mas Nur Hidayat Said. Selamat pagi Mas Nur Hidayat. Pagi Mbak, Mas. Selamat pagi Mas Nur Hidayat. Mungkin boleh diinformasikan Mas, um, apakah betul memang kejadian yang seperti ini disampaikan tadi? Dan mungkin boleh dijelaskan sedikit kronologisnya seperti apa? Silahkan. Iya, pasti Mas Ari dan Mas Indi. Memang eh, ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di Sulsel, tepatnya di ke- Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luhut Timur. Nah, semua berawal dari saat penemuan mayat pada Rabu 13 November 2020 lalu. Eh, seorang pekerja proyek di sana menemukan seorang mayat perempuan. Sekitar pukul 7. Nah, dari penemuan mayat itu kemudian dilaporkan ke pemerintah atau RTS dan kepolisian setempat. Setelahnya, pihak kepolisian dalam hal ini, tim Inafis, bekerjasama dengan rumah sakit Iga Lagigo di Wolku, melakukan identifikasi. Karena pada saat penemuan mayat, tidak dipenemukan identitas. Saat Di bawah ke rumah sakit barulah terungkap bahwa mayat perempuan yang berusia 23 tahun ini adalah Jessica Solu atau akrab biasa disapa Cika. Begitu Mas, untuk sementara. Sebentar, berarti saat ini bisa dibilang pelakunya tidak hanya satu orang? Kemarin kebetulan Kapol, Kapolda Sulsel sudah merilis pelakunya. Pelakunya itu atas nama Andi Gugun. 23 tahun. Hanya satu orang, Mas. Oke, okay. lalu seperti apa keterlibatan yang lainnya, Mas? Nah, semua berawal itu pada saat Cika berencana kembali ke Morowali, mm-hmm. Sulawesi Tengah, untuk karena dia bekerja di sana sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan. Nah, Cika ini akan berangkat dari kota Palopo. Lepas maghrib di Senin malam itu, sekitar pukul 18.30, Ada tiga orang sopir, si Andi Gugun atau Akmal ini, dengan dua orang laki-laki lainnya, inisial S dengan E. Mereka yang menjemput Cika. Nah, sekitar pukul 19.30, eh, si, si, si Cika tidak langsung diantar ke Morwali, tetapi sehingga di rumah si lelaki yang temannya pelaku ini. Hmm. Di sana kan awalnya Cika dijemput dengan uh, Toyota Avanza. Tetapi sampai di lokasi lelaki yang dua ini, lelaki yang dengan S berganti mobil. Nah yang di situ dari situlah Andi Gugun bersama Cika berangkat ke Morowali. Di malam itu juga. Okay. Jadi mereka ya berangkat ke Morowali cuma berdua Pak. Oke, okay. nah mas seperti apa kejadian yang awalnya mungkin menjurus gitu ya kepada tindakan para supir ini untuk akhirnya tega atau kepikiran untuk melakukan tindakan bejat kepada korban yang bernama Cika tersebut. Ada kejadian apa mas mungkin gitu di tengah jalannya pada saat sedang perjalanan atau seperti apa? Jadi pada saat perjalanan kan mereka berdua, mm-hmm. si sopir dengan Cika pas duduk di sampingnya. Nah pas eh, sekitar pukul 1.30, di selasa dini hari, menurut keterangan yang disampaikan polisi, dan menurut pengakuan pelaku, baju Cika tersingkap dan kelihatan perutnya. Dari sanalah kemudian niat, atau si pelaku ini, tertarik untuk, melakukan hubungan dadan dengan Cina. Cika, Cika, maaf. Dari awalnya si Gugun ini, menawarkan uang tunai 200.000 ribu, agar hmm. si Cika bersedia. Tetapi korban menolak. Nah setelahnya ya, sekitar pukul 2 dini hari sudah di dekat sudah di kecamatan lokasi kejadian kecamatan Mangkutana si Gugun ini pura-pura kencing hmm. ingin buang air kecil jadi diberhentilah mobilnya. Setelah pura-pura yang kecil si Gugun ini kembali ke mobil dan langsung membuka di sisi kiri mobil terus memegang paha korban. dan terjadilah pemerkosaan. Hmm. Oke, okay. berarti untuk tersangka yang memperkosa ini berapa orang mas totalnya? 
Di Gugun ini satu orang. Satu orang saja. Dan kemudian hmm. uh, kenapa nih Mas ujungnya sampai akhirnya Cika berhas uh, apa ya ujung-ujungnya malah ke dibunuh gitu Mas setelah dilakukan tindakan pemerkosaan tersebut? Iya. Kan pukul 2 itu terjadi pemerkosaan. Nah si Cika ini karena tidak tidak terima diperlakukan seperti itu, hmm. sempat mengeluarkan kata-kata bahwa dia akan melapor polisi. Dan dia si Cika ini sebenarnya sudah sempat turun dari mobil. Dan sempat terduduk di aspal. Dari situ kemudian muncul bahwa, nah awas ya saya laporkan, saya laporkan ke polisi. Mendengar kata-kata itu, Gugun mungkin emosi atau bagaimana, kembali mengcekik si Cika. Sehingga lemas dan meninggal dunia. Setelahnya, perhiasan Cika diambil dan mayatnya dibuang ke tepi jurang yang dunia ditemukan di lokasi penemuan mayat. Oke, okay. dan kemudian juga katanya pelaku ini sempat melarikan diri hingga lintas pulau. Mas boleh diceritakan apakah benar hal tersebut terjadi dan apa alasannya mungkin pelaku memilih untuk kabur ke kawasan tersebut? Iya, kemarin pada saat press rilis dari Polda Sulsel, tidak dijelaskan secara rinci kemampuan. Uh, Alasan kenapa si Gugun ini melarikan ke Kalimantan Timur berikut dengan kronologi penangkapannya. Hmm. Yang jelas bahwa si Gugun ini di, melarikan diri ke Kalimantan dan dengan kerjasama Polda Sulsel dan Polda Kaltim hmm. akhirnya si Gugun ini berhasil diringkus. Hmm. Oke, okay. dan kemudian juga barang bukti apa saja nih Mas yang akhirnya e, ditemukan, kemudian diamankan di, dari lokasi kejadian ya, yang ini juga akhirnya bisa membantu polisi untuk dapat mengidentifikasi pelaku. Di lokasi kejadian itu sebenarnya tidak ada identitas Cika. Mm-hmm. Identitas Cika terungkap itu setelah di, dibawa ke rumah sakit Elaga Ligo, dan dari sana terungkap bahwa dicek sidik jari. Mm-hmm. Dan muncullah identitas Jessica Solo alias Cika. Di, di TKP hanya ditemukan sendal jepit korban, headset, berikut dengan uh, anting korban. Hmm, Oke, okay. Mas ini kalau misalnya dilihat dari tayangan gambar, ada perempuan juga yang seperti jadi tersangka, ini dalam kasus ini juga atau kasus yang berbeda Mas? Berbeda Mas. Oh berbeda? berbeda. Mbak. Ya, Mbak, ya. Uh-uh. Beda, karena memang, oh jadi ini gabungan ya Mas ya untuk press conference-nya ya. ya. Beragam beragam kejadian yang lainnya juga ya Mas ya? Iya, itu yang yang perempuan itu kasus TPPO. Oh, TPPO. Lain, bukan yang TPPO apa Mas? Ya. TPPO perdagangan perempuan yang dikirim ke Malaysia. Oh, astagfirullahalazim. Ya ya ya. Nah, Mas kemudian kita balik lagi ke kasusnya Cika begitu ya. Ini apa langkah hukum ya. yang akan diterapkan terhadap pelaku nih Mas ya dan pasal-pasal apa saja yang mungkin bisa dikenakan terhadap kasus ini kepada para uh, tersangka pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan. Ya, pasal yang dikenakan itu pertama adalah pasal 338 KWP Dana. Atau pasal 365 ayat 3 KWP Dana. Atau pasal 6 huruf B jangto pasal 15 huruf O undang-undang nomor 12 tahun 2002. Tentang tindak pidana kekerasan seksual. Atau pasal 351 ayat 3 KWP Dana. Polisi juga menyampaikan bahwa mereka masih akan melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Oke. Okay. Baik kalau gitu eh, Mas Nur Hidayat terima kasih banyak untuk laporannya ya Mudah-mudahan ini bisa memberikan efek jerah dan menjadi contoh untuk semua masyarakat Untuk tidak sekali-kali lagi untuk apa ya namanya eh, Bisa berpikiran hal seperti itu gitu ya Hanya karena melihat aurat perempuan bagian sedikit saja langsung keluar nih pikiran binatangnya Untuk menghabiskan eh, memperkosa dan juga menghabiskan riwayatnya Terima kasih Mas Nur Hidayat laporannya langsung ya dari Sulawesi Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa Baik main di Mas Arya